Un cordiale saluto e benvenuti a questo nuovo aggiornamento del nostro telegiornale. In apertura andiamo a Silvi dove si è tenuto il tavolo convocato dal prefetto Stelo per fare il punto sui, dis sui disagi causati dai cantieri operativi lungo la A14 che interessano in particolare i tratti compresi tra Roseto e Pescara Nord. È arrivata la conferma che i lavori proseguiranno per i prossimi due anni, ma sono emerse anche una serie di soluzioni per decongestionare il traffico. Confermato inoltre il cashback per gli automobilisti imbottigliati in autostrade. Il servizio è di Stefano Buda. I cantieri lungo la A14 che stanno provocando grandi disagi alla viabilità nel tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord andranno avanti per altri due anni. La conferma è arrivata nel corso del tavolo che si è tenuto questa mattina a Silvi alla presenza del prefetto di Teramo Fabrizio Stelo, dei sindaci di Silvi e Roseto Andrea Scordella e Mario Nunes, del commissario prefettizio del comune di Pineto e dei dirigenti della Camera di Commercio del Gran Sasso, di Autostrade per l'Italia e di Polizia, Vigili del Fuoco e 118. I cantieri proseguono, stanno proseguendo eh, a ritmo il più veloce possibile, però complessivamente dureranno altri due anni, due anni eh, però in cui ci saranno dei importanti momenti di sospensione di questi cantieri, di questi lavori, quindi il ripristino della circolazione ordinaria, normale, eh, quindi le vacanze di Natale, Pasqua, i vari ponti, i mesi estivi, tutti i periodi in cui eh, c'è più turismo, le scuole sono chiuse, c'è più circolazione e quindi i cantieri verranno tolti. Questo ovviamente diluisce la fine dei lavori che appunto si prevede per due anni. Il problema è che ridurre il traffico sulla 14 vuol dire sostanzialmente farlo convergere sulla statale 16 e la statale 16 ha i suoi problemi a cominciare dall'attraversare diversi centri abitati, quindi si vedrà di volta in volta qual è il minore dei mali. Ecco, si è parlato anche dei rimborsi da parte di Autostrade per l'Italia. Sì, questa è un'iniziativa che ha adottato la società autostrade e ora in riunione infatti ce lo, ce lo spiegavano che si chiama mi pare cashback, che è una specie di rimborso per il eccessivo disagio subito, che è una procedura che sta funzionando, nel senso che molti utenti purtroppo, perché ovviamente hanno subito un disagio, purtroppo chiedono questo rimborso e però è assolutamente eh, lo ottengono. Insomma. Insomma, ecco, quindi è una, chiaramente non cancella il, il disagio vissuto, ma che almeno è un, un piccolo buon segnale eh, di, di vicinanza diciamo così, da parte della società autostrade. Andrea Scordella, primo cittadino del comune più colpito dai disagi causati dai cantieri, accoglie con soddisfazione le misure messe a punto nel corso dell'incontro. Ah, intanto permettetemi di ringraziare il suo eccellenza il prefetto per aver scelto come punto d'incontro la città di Silvi che è quella più martoriata per l'interruzione autostradale soprattutto del flusso veicolare che, si, che complica diciamo, la, la vita quotidiana dei nostri cittadini purtroppo i cantieri andranno avanti però siamo fiduciosi comunque che è un'opera strategica in cui la regione Abruzzo non può permettersi di interrompere eh, però eh, questi tavoli servono proprio a dare sinergia di intenti, a dialogare soprattutto a trovare soluzioni per ridurre al minimo i disagi che vengono posti nei nostri territori. Naturalmente si cerca poi di essere più celle nelle comunicazioni e dare l'opportunità a tutti i comuni di fare la sua parte. Ora la cronaca, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Giulianova hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile dei reati di violenza e resistenza pubblica ufficiale. Il soggetto al culmine di una violenta elite ha colpito l'ex moglie con un pugno procurando le lesioni aggravate e guaribili in dieci giorni dai sanitari dell'ospedale di Giulianova. L'uomo ha poi aggredito anche i carabinieri intervenuti a seguito della chiamata eh, da parte dei parenti della donna, colpendone uno con una gomitata. L'arrestato, eh, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Teramo, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice del Tribunale di Teramo per l'udienza di convalida. Ancora cronaca, nel weekend la Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato un chilo di hashish e circa un quintale di botti illegali, ha arrestato un giovane pusher pescarese. 
Le fiamme gialle del comando provinciale di Pescara nel weekend scorso hanno sequestrato in due distinti interventi oltre un chilogrammo di hashish e circa un quintale di botti illegali. Denunciato e arrestato un pusher pescarese ventenne con precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel primo blitz i Baschi Verdi in un'azione congiunta con la polizia locale di Pescara e l'ausilio dei cani antidroga hanno perquisito due abitazioni di edilizia residenziale pubblica nel quartiere Zanni. Scoperti oltre 700 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 700 euro in contanti di piccolo taglio, presumibile provente dello spaccio, oltre ad uno sfollagente, un tirapugni, un taser camuffato in una torcia e sotto il letto circa un quintale di botti illegali. L'arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Pescara che ha disposto l'obbligo di dimora nel il capoluogo adriatico. La polizia locale ha anche attivato la procedura per il recupero degli alloggi popolari in cui sono stati rinvenuti la droga e il materiale esplodente. Nel secondo intervento, da parte dei finanziari del nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Pescara, sono stati poi scoperti 300 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina. Sul mercato la droga avrebbe complessivamente fruttato circa 10.000 euro e i botti circa 1.000 euro. Voltiamo pagina, siamo alla politica, presentata la candidatura alle elezioni regionali nel collegio di Chieti di Romina di Credico nelle fila di azione politica. Tra i temi affrontati, lavoro sociale con uno sguardo rivolto alle aree dell'entroterra. Comincia a prendere forma la squadra che rappresenterà azione politica alle prossime elezioni regionali. Il movimento civico convogliato nella Lega e presieduto da Gianluca Zelli ha ufficializzato la candidatura di Romina Di Credico nel collegio di Chieti. Sposata con due figli, la Di Credico è alla prima esperienza politica, anche se ha sempre seguito le attività del movimento regionale. Quindi io sono fiera di partecipare a, questo, a questa candidatura, spero di farcela, ma c'è la metterò tutta e speriamo che, insomma, di poter portare dei buoni risultati a Chieti. I punti principali sono il sociale soprattutto perché ne hanno molto bisogno, la comunità ha bisogno di aiuto, di sostegno e, anche, e poi anche altri punti fondamentali come la, la salute, la sanità, il, il lavoro che è molto, un tema anche importante soprattutto per il futuro dei nostri ragazzi, dei nostri giovani e perché no anche il turismo perché questa città vale e ha molto molto da far vedere e perché è una bella città. Eh, Romina è una persona assolutamente impegnata, una professionista importante, quindi rientra perfettamente nelle caratteristiche di azione politica, che ha sempre puntato su persone che abbiano una loro identità, che abbiano una loro professione, quindi mettendosi a disposizione eh, della collettività e quindi di azione politica in particolare. E Nick insomma, è una persona con tantissima esperienza, è un imprenditore, quindi è una persona che sul territorio, nel mondo del lavoro, dell'impresa che è uno dei problemi più importanti su cui dobbiamo affrontare nei prossimi anni può dare veramente un valore aggiunto. Ora la sanità, dopo le province di Chieti e Teramo anche l'ASL di Pescara inaugura il progetto Abruzzo in Salute, le case della salute mobili saranno a disposizione per una serie di screening di prevenzione. Un investimento complessivo di 5 milioni di euro finanziato da Regione Abruzzo con fondi PNRR per portare con ambulatori mobili i servizi sanitari di prossimità direttamente nei comuni abruzzesi. Il progetto Abruzzo in Salute, già attivo nelle province di Teramo e Chieti, il prossimo 30 novembre partirà anche in provincia di Pescara. A disposizione della ASL di competenza 700 mila euro. Saranno interessati complessivamente 18 comuni, i primi 5 pescari. Scarra, Città Sant'Angelo, Cole Corvino, Manopello e Torre dei Passeri fino al 21 dicembre, gli altri a partire da gennaio 2024. Gli abitanti di questi paesi potranno eseguire gratuitamente e senza impegnativa una serie di prestazioni sanitarie. Il poliambulatorio mobile è attrezzato con diversi ambulatori, sale di attesa e attrezzatura diagnostica di ultima generazione. Come quelli dei tre screening, lo screening e i tre screening oncologici, quello della mammella, della cervice, e del colon, Ci sarà poi le, si faranno gli esami di spirometria, la mappatura dei nei, le CG, e sono tutti esami che, e, di prevenzione. Chiaramente e, acceder, potranno effettuare questi esami tutti coloro che stanno sia in fascia eleggibile, 
popolazione target e, e anche rispettando le annualità. Il progetto risponde alla volontà di raggiungere le aree interne della regione, spesso caratterizzate da un'ampia distanza tra i centri abitati e gli ospedali più vicini. Un'iniziativa per migliorare l'accesso alle cure sanitarie venendo incontro a quelle che sono le problematiche delle liste d'attesa molto lunghe. Eh certo, adesso noi eh, diciamo che eh, lo sollecitiamo lo screening, quindi eh, aiutiamo anche a ridurre questo fenomeno delle liste d'attesa perché siamo diciamo, proattivi, eh, non aspettiamo che il cittadino venga da noi, ma siamo noi ad andare da lui. Cambiamo argomento, due giorni di dibattiti e confronti sul turismo attivo ed esperienziale, un workshop tra i protagonisti della filiera del turismo, primo appuntamento mercoledì 29 novembre all'Aquila. Tutto pronto, giovedì 29 all'Aquila e venerdì 30 a Pescara per la nuova edizione di Abruzzo Attrattivo, la manifestazione che dal 2015 chiama raccolta il mondo del turismo abruzzese sulla spinta di Federpate con Fesercenti, federazione dei professionisti del turismo attivo ed esperienziale e che quest'anno, dopo il sold out registrato nelle precedenti edizioni, si freggia dell'alto patrocinio del Ministero del Turismo e dell'ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo. Evento unico nel suo genere che chiama raccolta esperti, imprenditori, docenti, decisori e relatori di primo piano per formarsi, discutere, confrontarsi e siglare un documento finale che rappresenta la base della collaborazione fra i diversi attori abruzzesi. L'obiettivo è quello di rappresentare sui vari livelli istituzionali le esigenze degli operatori di tale settore. 100 operatori, circa 100 operatori insieme alle istituzioni, alle amministrazioni, agli enti eh, cercano coraggiosamente di parlare, di confrontarsi di formarsi tanta formazione quest'anno, ma soprattutto di pianificare quelle che sono in qualche modo le strategie future. Le strategie future non possono prescindere dalla strategia principale che è quella delle relazioni. L'Abruzzo è una regione molto attrattiva, ha ancora tanti ritardi, ha dei limiti, ha un... sicuramente deve recuperare un po' di strada rispetto ad altre regioni, però negli ultimi anni sicuramente è stato fatto un ottimo lavoro e questo ottimo lavoro va riconosciuto in primis agli imprenditori, ai professionisti, alle guide, agli accompagnatori, agli operatori turistici, tutti in generale, che insieme alle istituzioni stanno cercando un dialogo per poter garantire un'offerta ancora più potente e soprattutto un sistema turistico integrato di qualità. Cosa rappresenta per il movimento turistico abruzzese un'opportunità del genere? Ma sicuramente una due giorni importanti di approfondimento su tutto quello che è il mondo esperienziale, tra una festazione fatta vis a vis con tutti gli operatori del turismo esperienziale, sul turismo esperienziale abbiamo numeri in crescita esponenziali e quindi poniamo la giusta attenzione a questo fenomeno. Magari c'è qualche regione che è partita prima su questo segmento, però ritengo che i numeri soprattutto rispetto all'anno scorso ci danno decisamente ragione. Ed ora siamo allo sport, il calcio di Serie C, la sconfitta col Cesena di sabato sera, relega il Pescara a distanza siderale dalla coppia di testa formata da Cesena e Torres. Il capitano biancazzurro Riccardo Brosco analizza lo stop e il momento negativo della squadra biancazzurra che ha messo insieme 5 punti nelle ultime 8 partite. Paolo Renzetti. Riccardo Brosco, il capitano del Pescara, per parlare di questo momento difficile della squadra, cosa sta succedendo a questo Pescara? Cosa sta succedendo ormai da più di qualche settimana, Riccardo? Sta succedendo che oggi, nel primo tempo, cioè il Cesena ha cambiato l'atteggiamento per giocare contro di noi, diciamo che ci hanno aspettato, invece nelle altre partite hanno sempre prestato molto alto le altre squadre. E ci hanno aspettato un po' più bassi, all'inizio siamo rimasti un po', un po' così, sicuramente il primo tempo dovevamo, dovevamo approcciare meglio, dovevamo fare meglio, non riusciamo a trovare, non riusciamo a trovare le soluzioni per, per fare male agli avversari e, che avevano preparato bene la partita. E, mandandoci diciamo, a forzare delle giocate che poi con i loro attaccanti veloci ci ripartivano in contropiede. Con squadre venute all'Adriatico per difendersi non siete riusciti a vincere, con il Cesena che è venuto a giocare la partita avete perso. Sì, sì, vabbè, ma col Cesena ovviamente la partita si preparava da sola, nel senso che è una squadra secondo me la più forte del campionato e secondo me oggi... Se fosse successo in un altro periodo ecco, forse staremmo parlando di un'altra cosa, però visto che è un periodo negativo 
Sicuramente le, le sconfitte pesano il doppio. Eh, secondo tempo, secondo me, la reazione nervosa c'è stata, magari non organizzata, non, non pulita, però a livello nervoso c'è stata sicuramente. Poi il portiere ha fatto due grandi parate, una su me e una su Cangiano, che sicuramente poteva portare un pareggio che secondo me ci poteva stare tranquillamente, però noi come Pescara dobbiamo, dobbiamo trovare delle soluzioni più pulite per riuscire a far male gli avversari. Come si può uscire da questo momento davvero critico? Ora ci sono due trasferte tra l'altro. Io, io nella mia carriera quando c'è un momento buio si, si, se ne esce solo in un modo, con, con il lavoro, continuare a lavorare, continuare a perseverare, magari andare a fare un, un pelo di più di quello che stiamo facendo sia a livello fisico che a livello mentale, ritrovarci tra di noi e cercare di uscire da questo momento. L'ultimissima il capitano del Pescara cosa dice ai tifosi? Beh, sicuramente sono arrabbiati, quindi si aspettano qualcosa in più da noi, eh, dobbiamo dare qualcosa in più noi per, per fargli ritrovare un po, di, un po' di entusiasmo che se lo, medere, se lo meriterebbero. E alle 20.45 scende in campo l'altra abruzzese di Lega Pro, il Pineto, che va a far visita alla Ricanatese con cui condivide 21 punti in classifica. Nei biancazzurri Volpicelli non al meglio dovrebbe accomodarsi in panchina con Amaolo che dovrebbe premiare la coppia formata da Gambale e Chakir, mentre in difesa Villa, De Santis e Marafini dovrebbero formare il terzetto. Torna Madio come costruttore di gioco con il Germinario e Lombardi interni. Per quanto concerne la squadra di Paglia, non dovrebbero esserci grosse novità con la conferma del 4-4-2 di base in difesa Ricci e Peretti coppia centrale mentre in mediana Lipari esterno con Carpani accanto a Prisco a destra Ferretti si gioca con Seni Gagliesi una maglia da titolare Sbaffo e Melchiori la coppia inamovibile in attacco ancora out Raparo che non ha ancora smaltito l'infortunio alla caviglia arbitra Maccarini della sezione di Arezzo e noi continuiamo col calcio ma scendiamo in Serie D, la sfida del Riviera delle Palme tra San Benetese e l'Aquila va i marchigiani. I primi in classifica la doppietta di Tommasini con Dana Cappellacci alla prima sconfitta del suo ritorno sulla panchina. Aquilana Roberta Di Sante. La San Benedettese dimostra di essere capolista non a caso, supera 2 a 0 l'Aquila con una doppietta di Tomassini e condanna la formazione abruzzese alla prima sconfitta dell'era Cappellacci. Non basta l'incitamento degli oltre 600 tifosi giunti dall'Abruzzo alla Riviera delle Palme per scuotere i rosso-blu ospiti incapaci di proporsi con pericolosità dalle parti di un inoperoso coco. 4-2-3-1 per la San Benedettese, oggi guidata in panchina da Mancinelli con l'Auro squalificato per una giornata che ritrova Battista in avanti ma perde per squalifica Sirri e Barberini. Nel 4-3-3 di Cappellacci rientra invece Wally a centrocampo. Primo tempo di marca casalinga con la San Benedettese che fa la partita mentre l'Aquila è più attendista. Primo vero squillo al quarto d'ora quando Danilo Alessandro riceve dalle retrovie e se ne va sulla destra. La conclusione a botta sicura è la gran risposta di Michelin. Insiste la San Benedettese al ventitreesimo con Battista che rifiuta. Finisce un'azione insistita ma trova ancora una volta pronta la respinta coi piedi di Michelin che risponde presente e salva i suoi. La reazione aquilana tarda ad arrivare e il forcing casalingo viene premiato al minuto 39 con un gol che porta la firma di Simone Tomassini al termine di un'azione manovrata. Intuizione di Arrigoni per Battista che vede il taglio di Pagliari e lo serve il cross sul secondo palo per il diagonale al volo ad incrociare di Tomassini che trafigge Michelin che questa volta non può evitare l'1-0 che fa esplodere gli oltre 6.000 tifosi della San Benedettese. Solo nel finale l'Aquila abbozza una reazione con il colpo di testa di Galesio che chiama Coco alla presa alta. Avvio di ripresa da Horror per la squadra di Cappellacci che dopo appena tre giri di lancette incassa anche il raddoppio con la San Benedettese libera di far girare palla da destra a sinistra al limite dell'area e la sfera che arriva ancora una volta a Tomassini che trova la deviazione di testa sotto misura sfoggiando un altro colpo del suo repertorio che vale il 2 a 0 e la doppietta personale. Quindi rivoluziona la squadra Roberto Cappellacci con un quadruplo cambio all'undicesimo, escono Bellardinelli, Galesio, Carbonelli,
Morelli e Tavoni, entrano Pietro Paolo, Bacio Terracino, Jonathan Alessandro e Lorenzoni, ma la reazione che il tecnico Aquilano vorrebbe non c'è e la San Benedettese sembra poter controllare la partita. La conclusione fuori misura di Bacio Terracino al 37 e il colpo di testa di Capitan Brunetti sull'angolo di Banegas al 42 sono troppo poco per una formazione che vuole combattere per il vertice e segno che oggi doveva andare così. Al triplice fischio la festa è tutta per la capolista che consolida il primato e lancia la prima vera fuga del campionato. L'Aquila si lecca le ferite e resta al quinto posto ma viene agganciata dalla Corsa Empronese in attesa di ospitare al Gran Sasso d'Italia il Basso Girardi ma dovrà essere tutta un'altra musica. Pareggio senza reti e con poche emozioni per il Chieti che esce con un punto da Termoli, al Cannarsa la versione opaca dei Neroverdi che sono ora a meno 5 dalla vetta. Non va oltre lo 0-0 il Chieti che contro il Termoli fa un passo indietro rispetto alla prova offerta contro la capolista San Benedettese. Quando non riesce a vincere è meglio non perdere, è vero, ma per attestarsi tra le big del raggruppamento questi sono due punti persi e la prestazione non aiuta di certo. Come fu contro il Vasto Girardi, ultima della classe ancora indigesta per i Neroverdi. Pizzi, che sostituisce lo squalificato chianese in panchina, non può contare su Masavud e Dancora. Per la prima volta insieme dal primo minuto Ardemagni e fall. 270 secondi e Chieti ha subito la chance per sbloccare la partita. Sul corner di Mercuri, Ferrugione non trova la sfera da ottima posizione. Non un primo tempo entusiasmante, come di fatto lo sarà col passare dei minuti tutta la sfida. L'avvio del Chieti però sembra essere promettente. Salvatore chiama lo stacco aero Ardemagni, ma la torsione sul primo palo termina sul fondo. Il Termoli concede la manovra agli avversari, ma il Chieti in zona offensiva sembra avere le polveri bagnate e il tandem fall Ardemagni va affinato. I giallorossi allora prendono fiducia. Garzia si sgancia in proiezione offensiva, il suo tiro trova pronto un reattivo Serra. L'azione si conclude poi con un nulla di fatto. Prende fiducia il Termoli che chiude il primo tempo in avanti. Gabrielli pesca l'inserimento di Hernandez sul secondo palo, conclusione ancora imprecisa. Termina così un primo tempo brutto e con zero emozioni. Nella ripresa chianese che segue i suoi dalla tribuna rivoluziona l'assetto offensivo. Dentro Barlafante, Gatto fuori Ardemagni e Marino. Nemmeno dei cambi però arrivano gli effetti sperati, anzi nell'unica sbavatura difensiva il Chieti resta in inferiorità numerica, Serra nel tentativo di fermare l'inserimento di Raucci lo stende con un intervento falloso, nessun dubbio per Massare di Torino che manda anzitempo il portiere sotto la doccia, entra Antignani a fargli posto l'under di Sabatino, il calcio di punizione che ne scaturisce porta al tiro Raucci, tanta forza ma poca precisione. Il Chieti ora costretto alla difensiva si aggrappa alla realtività del il portiere bravo ad allungarsi sul tiro angolato di Vittorio Esposito. Con l'uomo in meno è passata la sforiata termolese il Chieti a uno scatto di orgoglio, figlia della buona volontà, ma le difficoltà di giornata sono certificate dal calcio di punizione che Gatto spedisce sulla barriera. Al triplice fischio, lungo confronto negli spogliatoi, tra squadra e società, ora doppio turno casalingo per i Nero Verdi contro Notaresco e Monterotondo. La lotta per il vertice passa anche da qui. Ed il notaresco dimentica il passo falso di Monterotondo e batte nettamente il Matese con un sonoro 3 a 0. Per la squadra di Bruno i punti in classifica ora sono 20. Jacopo Forcella. Il notaresco dimentica Monterotondo con uno, anzi tre colpi di spugna, il Matese al tappeto con una prestazione senza storia, un dominio pressoché totale, miglior medicina possibile per ricominciare il cammino e la parte sinistra della classifica è ancora realtà. Al primo tentativo il notaresco passa e lo fa in maniera inusuale perché Casella raccoglie un corner lungo di Pietrantonio finta il traversone bis e trova la conclusione sul primo palo con Verzamanis spiazzato che riesce solo a sfiorare la sfera che si insacca alle sue spalle. Il pallino del gioco e dei paroli di casa, Tringali col destro chiama il portiere ospite al riscatto con l'intervento non impossibile, nulla a che vedere con quello a cui è chiamato al minuto 35 quando Belloni apre e chiude una lunga ripartenza aiutato dai movimenti di Scipioni e Saccomanni con cui l'argentino chiude il triangolo prima di liberare il destro sul palo lungo Verzamanis. Si supera il portiere del Matese attento anche sul filtrante di Saccomanni per Pietrantonio che si allunga 
allunga solo di un soffio il pallone permettendo il recupero coi piedi che sventa la minaccia quella che porta a Pulsoni invece al 43esimo da corner finisce tra le sue braccia dopo lo stacco aereo la ripresa è un continuo del monologo della parte numero 1 nemmeno 100 secondi e Guarino in rovesciata tira fuori dalla propria porta la schiacciata aerea di Belloni imbeccato da Scipioni da sinistra i cambi con Marrancone proprio per Scipioni premiano Bruno perché il numero 18 al 67esimo disegna da destra e Sacco Manni sfrutta il rimpallo con Verzamanis per il gol del raddoppio che mette la partita di fatto in ghiaccio mandata che diventa tripla quando Bonfiglio, altro subentrato centra la traversa da Piazzato e Casella si ritrova il pallone in testa, porta spalancata doppietta personale e Tris Notaresco che è un fiume in piena e con Pietro Antonio potrebbe calare anche il poker mancino violento ma alto del Matese, l'unica traccia nel finale con Gagliardini il palo a dirgli di no sugli sviluppi di una punizione ma di fatto non cambia il senso del match aspettando il derby di Chieti di domenica prossima i punti per il notaresco diventano 20 metà del percorso che porta alla salvezza più o meno è fatto ed è un risultato questo che ha tutti i crismi della straordinarietà Scendiamo di categoria, siamo nel campionato regionale di eccellenza, il Teramo si ferma al Bonolis contro la Vastese, lo 0-0 di ieri frena la corsa biancorossa col Giulianova che vincendo sonoramente con lo spoltore si porta a meno uno dal diavolo, ancora primo della classe Agna Cantagalli. La Vastese rallenta la marcia del Teramon, finisce 0-0 al Bonolis, mentre il Giulianova ne fa 6 allo spoltore e vede ora la vetta occupata da Biancorossi distante un solo punto. Giornata storta per la formazione di Pomante che non capitalizza il turno casalingo. Nel Diavolo c'è il re in attacco rispetto alla formazione tipo con Tura in panchina, mentre nella Vastese Di Filippo fa coppia con Bane in avanti. Rei per primo dopo due minuti testa dalla distanza i riflessi di Nuzzo, squadre che per lunghi tratti si annulla una vicenda, ma De Gidio prova a spezzare l'equilibrio prima al minuto 14 con un tiro centrale che Nuzzo disinnesca senza problemi e poi al minuto 21 provando ad indirizzare di testa un cross di San Severino. L'occasione migliore però la costruisce la Vastese, De Filippo allarga per Bana che non trova per poco la porta con un bel diagonale. Ospiti che perdono Nuzzo dopo una mezz'ora. Nel tentativo di evitare un corner, l'estremo difensore della Vastese cade male a terra e viene soccorso dai sanitari. Il cambio con del giudice è però necessario, con Nuzzo che sofferente alla spalla sinistra deve lasciare il campo. Portiere protagonista nel recupero, nel dire no ad un tentativo ravvicinato di Dos Santos, con il Teramo che protesta chiedendo il gol perché il pallone avrebbe varcato la linea di porta. L'andamento lento dei padroni di casa con cui si riapre la ripresa spinge Marco Pomante dopo 11 minuti a mettere dentro Touré per Rey a caccia di verve. È un secondo tempo senza spunti fino al trentesimo, quando la Vastese costruisce la chance più nitida per passare in vantaggio. De Filippo però tutto solo e potendo piazzare dove vuole fa partire un mancino debole che Negro si allunga per fermare. Lo stesso fa al minuto 44 Dos Santos. Antonelli, entrato al posto di San Severino, disegna un cross che il centravanti brasiliano dovrebbe solo spingere dentro. Invece l'attaccante, tutto solo, manda al lato tra l'incredulità generale. Ancora Antonelli, protagonista al 46esimo, questa volta con una conclusione che del giudice spinge via in qualche modo. Il Teramo chiude avanti ma senza riuscire a sbloccare. La Vastese continua nella striscia utile, arrivando a sei risultati positivi consecutivi, con Del Grosso che fa un favore al suo Giulianova. Mercoledì pomeriggio a Tobis al Bonolis per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, io vi ricordo che alle ore 21 c'è l'appuntamento consueto del lunedì con replay di Enrico Rocchi e i suoi ospiti per analizzare il momento del Pescara e ci saranno anche aggiornamenti con la gara di Recanati tra Recanatese e Pineto. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 23, grazie per l'attenzione e buona serata.